children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Since sabi po dito, and God promises, the pag nakita po natin ng Panginoon, and this is what we call the revelation knowledge, no? pag siya po ay nahayag sa ating puso, hindi lang sa ating pag-iisip, hindi lang sa pagbabasa, kundi nalaman natin may tumimo sa ating puso na ang Diyos natin ay buhay, na iniibig tayo ng Panginoon, na seso Kristo ang ating Panginoon. You know, this comes by the revelation that He is Lord. Amen! Pag ito ba'y dumating sa atin, ang sabi po ng salita na Diyos, pangako niya, na the, the more He is revealed, the more we change. So, habang siya ay uh, nagpapahayag sa atin na nakikilala natin siya, habang nakikilala natin ng Panginoon, lalo naman tayong nagbabago. Amen. May pagbabagong nangyayari sa atin. Old things have passed away and new things have come. May pagbabago. Imposibleng makilala mo ang Panginoon na hindi ka nagbago. Amen. So, um, pwede natin mag-question sa dinay. Para wala naman akong pagbabago. No? Kapareho ako noon, ngayon, at magpakailan pa man, di ba? But you know, something changes when we get to know and the, and the revelation of God, God is revealed to us. Alam niyo po, yung changes, yung mga pagbabago without the revelation of God are only imitations. No? Pag nagbago kami, nagbabago naman tao, di ba? Kaya lang wala siyang revelation ng Lord, ginagaya lang niya yung mga old Christians, ginagaya lang niya yung mga ugali, kung paano mag-serve, kung paano mag-praise and all. You know, parang imitation lang, di ba? But this, may mga limitasyon po yon. So, kinakailangan po natin this year, maumpisahan po natin talaga yung personal na pagkakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? There's a call for a personal... Um, Um, revelation ng Diyos para sa ating mga buhay. Bata ka man, matanda ka man, diba, senior ka man, whatever, habang naririnig mo ang salita ng Diyos, merong mga revelation na ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay? We want our hearts to be converted. We're not converted into a religion. Okay? No? Sampu ang religion mo, kung wala ka namang relasyon sa Panginoon, wala kang conversion ng heart mo. Dati po, hindi ko maintindihan ang ginawa ni Jesus on the cross of Calvary. No? Nung bata-bata pa po ako, pag nakikita ko yung cross, naaawa lang ako sa kanya. Sabi ko, wawan man, parang martir. Di ba ang tingin ko sa cross? Because I don't have the revelation of the Word of God. Ngayon pong naintindihan ko na ang ginawa niya sa cross ng Calvary are para sa iyo at para sa akin. Kaligtasan. Okay, yung pagtubos niya sa atin. No? Sa pamamagitan ng cross ng Calvary. Siya ay namatay doon, sa kanyang pagkamatay, nagkaroon tayo ng buhay. Amen? At buhay na walang hanggan. At ang pagkamatay niya doon, hindi naman siya namatay forever. Nabuhay siyang muli. That's why we're serving a living God. Amen? Kung pupunta po kayo sa Israel, yung kanyang puntod ay bukas. At nakalagay doon, He is not here anymore. He has risen. Amen. So yun po ay buhay na buhay sa akin. That's a revelation of God na ang Diyos na pinaglilingkuran ko, ang Diyos na iniibig ko ay buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan po magkaroon tayo ng genuine experience with God. Okay, hindi lang tayo nagpupunta sa church, tapos umaalis tayo. No? Wala tayong naramdaman doon. Hindi natin na, na-appreciate yung presence ng Panginoon. Hindi natin narinig yung kanyang mensahe na ibinibigay sa atin. Parang mga salita lang na pumapasok sa isang tenga, lumalabas sa kabila. Sometimes when we get in trouble, uh, sometimes nagpupunta tayo sa mga immorality or nga sa ating mga pag-iisip, it's because, and we, we become miserable, it's because we do not have a genuine experience with God. Okay, most of the time, ng mga problema natin, nakakapasok tayo sa mga problema kasi wala tayong genuine experience with the Lord. When He reveals Himself to you, alam nyo, pag na, na, nakilala na natin ng Panginoon, wala kahit sino ang makakapagsabi sa atin na, na ang Diyos ay hindi buhay. Amen? Walang makakapagsabi sa atin na wala ang Diyos, hindi totoo yung Diyos mo. Wala na eh. Alam natin na ang Diyos natin ay totoo at Siya ay buhay na buhay. Hallelujah! Hallelujah! We cannot explain it, but you know that God exists and He loves you and it's a personal and intimate relationship with the Lord. Amen! No, kung meron pa magkukumbinsi sa'yo, no, hindi naman totoo yan, Diyos mo, yung Biblia, hindi totoo yan, di ba, yung ganyan, ganyan, di ba, ay, late ka na eh. 
Ako ay nagtitiwala sa aking Panginoon. Ako ay sumasampalataya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa sa aking Panginoon. You're too late. Amen! Praise God! So, kinakailangan po, kaya po tayo nagpupunta sa church upang marinig natin ang mga bagay na ito. Amen! Na magpapalakas sa ating buhay. Amen! Praise God! Ang uh, isang example po dito ay si Thomas, na si tawag nila Doubting Thomas. Si Thomas po ay kasama, disipulo ng Panginoon, kasama-sama niya yan no? sa kanyang ministry, di ba? Magkakabarkada yan, no? 12 sila, no? G12. Okay, so si Doubting Thomas, okay? Nung nabuhay po ang ating Panginoon sa Kristo, He rose from the dead. Ay bumalik siya, umakyat siya sa langit, pero bumalik siya at nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. The Bible says, no? basahin nyo lang po sa Bible niyang account na yan. Bum- nagpakita po siya sa kanyang mga disipulo. At syempre, excited yung mga disciples. No? Yung time na yon binabalita ng mga disciples, Thomas, Tom, alam mo, buhay na muli si Lord. Excited sila, binabalita nila kay, kay Thomas. No? Sabi ni Thomas, oh, talaga? Hindi siya naniwala. Sabi niya, alam niyo, buhay ko, binigay ko kay, kay Lord. Binigay ko kay Jesus. Lahat siya, nagsishare ako, lahat ginagawa ko. Pero bakit siya namatay? Bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Kita niya kasi namatay si Lord doon eh, sa krus ng Kalbaryo. Hanggang doon lang yung nakita niya. So nung nabuhay muli ang Panginoon at nagpakita sa mga disciples, hindi siya naniwala. Sabi niya, alam niyo, nakaranas ako ng persecution, pinagtawanan ako ng mga kaibigan ko, nilait ako ng mga kamag-anak ko. Today, hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo. I do not believe anymore. Okay. But alam niyo, the amazing thing that happened. But Jesus, after He showed Himself to all, alive to all the disciples, came back. Bumalik si Lord. Bumalik si Lord. He came back specially for Thomas. Binalikan niya si Thomas. Okay? Dumiretso si Lord, di na nagbukas ang pinto. He's in his glorified body. No? At nung humarap si Lord kay Thomas, at patulala si Thomas. Di niya malamang ang sasabihin niya. Sabi niya, Thomas, hawakan mo ang aking mga palad. At nasa lat ni Thomas, ang sugat na yon na natamu niya sa krus ng Kalbaryo. And that time on, naniwala na si Thomas. He believed and he became a very um, obedient disciple of the Lord. Amen? Praise God. So, ano sinasabi sa For one guy, bumalik ang Panginoon. Para sa isang tao, bumalik siya, nagpakita siya. Amen? Para sa isang individual, do you know how important you are to God? Ikaw, importante ka sa Panginoon. He has a special touch. He has a special ministry for you. Parang sa dami, I'm just one of the crowd, you know. 1030 family ako, di ba? Pero He sees us individually. Kilala ka ng Panginoon. Amen. Kilala ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Napaka-importante natin. And He will show Himself to us despite of some, some stubbornness, may sama tagas ang ulo natin, di ba? But despite of that, God will show Himself to you. Amen. He will show himself to you through the word of God, through the power of the Holy Spirit, through the revelation of the word of God. May mga mabubuhay sa salita ng Diyos na para sa iyo. Ang mga pangako ng Panginoon, makikita mo, ma-appreciate mo ang pangako ng Diyos para sa iyo. Amen. Na hindi na tayo magda-doubt, hindi na tayo mag-aalinlangan pa sa kanyang mga ginagawa sa buhay natin. Most of the conversions in the Bible are individuals. No? Nung dinignan ko po ito, person to person. Some examples are yung blind Bartimaeus, no? bulag na si Bartimeo. Pinakinggan siya ng Panginoon. Sumisigaw si Bartimeo, pinakinggan siya ng Panginoon. Woman and the well, the Samaritan woman. Nilalait siya ng mga kababayan niya. But God listened to her. Jesus Christ listened to her. The woman with the issue of blood. Hinahabol niya ba? Hinahawakan lang yung laylayan niya. Sabi na pa, hinahawakan ko lang. Meron kasi yung prayer shawl si Lord. At yung laylayan ng shawl niya. Sabi niya, kung mahawakan ko lang yan, gagaling ako. Hindi niya uh, 
hindi niya pinansin kung ano man ang sasabihin ng mga tao sa kanya, hinahabol niya si Lord at siya nga ay gumaling. Binigyan siya ng atensyon ng Panginoon. Si Lazarus, si Lazarus, personally, binuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Yung mga widow, di ba? maraming widows na sa Bible na tinulungan ng Diyos. Kaya kayong mga balo, wag kayong mawawala ng pag-asa. Tutulungan kayo ng Panginoon. God wants to have a personal revelation of who He is and what He wants to do with us, with our lives. Amen? Gusto ng Panginoon, personally, makilala natin siya. Hindi lang yung parang kwinento sa'yo, di ba? Yan pala si Jesus. Nagpo-provide pala yan ng mga pang, oh talaga? Mararanasan mo yan how God will provide for you and you will know that He is our provider. Amen? Sa so, marami po mga troubles natin na kinasakasangkutan ay dahil sa mga hindi natin pagkakilala sa Panginoon. At minsan, kami pong mga pastor ay nag-uusap-usap, no? mga pastor sa ibang fellowship, ay marami silang trouble. No? May trouble sila sa congregation nila. Congregation nila hindi sumusunod, hindi nakikinig, hindi nagsisell, hindi nagbibigay ng tights, di ba? Hindi nagsiserve no? pag wala, walang panahon, di ba? Pag meron na silang mga midweek celebration, hindi nag attend Daming reasons. No? E yung midweek celebration na yun, eh, papanalangin ang bansa. Kung ano man ang mangyari sa bansa, may kinalaman tayo dito. Amen? So, napoproblema sila. Sabi niya, ba't ganun kaya yung mga congregation namin? Hindi sila nag-work, hindi sila nagsiserve. Kung, kung gusto lang nila, yun ang gagawin nila. Yung sabi ko nga, alam mo, pastor, isa lang sagot yan eh. Ano, pastora? Hindi sila saved. Hindi sila nakakilala sa tunay na Panginoon. Amen? Walang pagbabagong nangyari sa kanilang mga puso. Hindi sila nag enjoy mag-serve sa Panginoon. Bakit kay tahimik? Hindi kayo yon. Amen? No, no true conversion in their hearts. Kasi pag ikaw ay na-convert sa puso mo, you're excited sa lahat ng gagawin ng Panginoon. Amen! Pag may prayer, nandoon doon ka. Amen? So, mar- marami po kasi kasabay yata yung teledrama nung si, ano eh, si Coco Martin. <laughs> yung, yung kanyang, ano, yung kanyang, yung kanyang sev- uh, ating midweek celebration. <laughs> so, in fact, nanonood pa ako eh. May, may, gusto ko kasing matapos yung, ano eh, yung tel- tapos na yata yun eh, di ba? So, you know, marami tayong inuuna kesa sa gawain ng Panginoon. But when you're in it, pag meron ka revelation ng Panginoon, talagang gagawin mo ang, ang lahat ng makakaya mo para makarating. Amen! Praise God! Eh, matraffic ka, pumunta ka. Kahit may traffic, kahit anong gagawin dyan, di ba? Pumunta ka dahil we will be praying for the nation. Nagkakaroon din tayo ng coaching para sa ating vision. Amen? And we just welcome the move of the Holy Spirit. Amen? Sa mga uh, nag attend ng ating uh, Thursday midweek service. Kung di ka pa nakaka try it. Amen? Try it. Na doon po natin ginagawa sa Central Hall. At pag napuno po yan, lilipat na tayo dito. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Maraming mga Christians ngayon sa ibang church nag-gossip, no? nag-chichismis. No? Maraming nagka-curse. Nagmumura pa. Diba nagmumura? Eh kasi hindi ko na maalis yan. Eh. Ganyan, ganyan ugali ko kasi yan eh. Yun na nga, eh, yung ugaling hindi nagbago. Bakit kaya? Diba? Nagmumura, no? always angry, nagagalit. No? Sinisipa yung mga aso nila. No? Sinasaktan yung mga kabiyak nila. Mga wives nila. Yung iba naman yung mga wives, sinasaktan yung mga husbands nila. O yan, di ba? Maraming ginagawa na no, yung dating buhay hanggang dala-dala pa. Eh bakit po? Dahil hindi pa sila naligtas. They're not saved. Because we know them by their fruits. Amen? Kung walang pagbabago. Minsan yung pagbabago natin dahan-dahan, minsan naman ay mabilisan yung pagbabago natin. Pero talagang may pagbabago. Amen. May nagbago sa ugali natin, may nagbago sa buhay natin. Amen. Kasi kung ganun ang ugali mo, masama pa rin ugali mo, wala ka talagang relasyon sa Panginoon. Marahil may religion ka lang, pero wala kang relasyon. Relationship is so different from just going through the acts. No, no? Going through the rituals, iba po yun kung meron kang relasyon sa ating Panginoon. 
When Christ is revealed in your heart, it changes your personality. Amen po ba? Binabago niya. He changes your person. He changes your character. If you're still hateful, yung parati kang nagagalit, naiinis, parati kang natatakot, fearful, sa ipis lang, takot ka na. Di ba? Parati kang takot, parati kang nagpapanik, kagaya ng iyong nanay. It's because you have not been regenerated. Hindi pa nagkakaroon ng regeneration. Hindi pa na talagang naboborn again. Pag naborn again ka kasi, nagre-regenerate ka. Now, old things are gone, the new has come. We'll start this year, 2016. I-desire po natin yan, Lord, change me. I want to count in your kingdom. You know, transformation down in our soul. Diba? Meron nga isang brother nag-share sa akin, Pastora, alam mo ba, yung asawa ko, masayang-masaya. Sinabi niya sa akin, alam mo, ngayon hindi mo na ako sinisigawan. Sabi ko, talaga? Oo, nagbago na ako, pastor. Sabi ko, praise God. Diba? Dati kasi sinisigawan ko yung asawa ko, uh, kinukot siya ako siya, pangit ang medyas mo, pangit ang sapatos mo, pangit ang makeup mo, sinasabi ko yung asawa ko. Pero ngayon, pastora, binago na ako ng Panginoon at ang asawa niya, masaya na. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa inyo, may pagbabago talaga. Have you seen Jesus as He is? Hinapin natin ang mukha ng Panginoon. You know, our God is powerful. The Lord Jesus is majestic. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. Amen. He's our provider. He's our shepherd. He's our healer. Amen. Amen. He's the author of our life. Amen. He's the owner of our soul. He owns our life. He's our Savior. Hallelujah. Praise God. He is Jesus. Amen. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Amen. He is able. Our Lord is able. Sabihin nga natin yun, our Lord is able. Hindi siya disabled. Our Lord is able. Kaya niya. Magagawa niya. Magagawa niyang tulungan ka sa point ng iyong pangangailangan. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Hallelujah. He is able. Hallelujah. That should be very alive in your heart. Marami kasi tayong tinitignan na kung saan-saan gagaling ang tulong natin. But God is able. Kung meron kayong maalalang tatlong words, God is able. Kaya niya. Ang Diyos mo, kaya niya ang lahat. Amen. For the times that you are facing right now, no? kung meron tayong mga trials o mga di pinagdadaanan sa mga panahon nito, we need to have a fresh revelation of who God is. Kailangan natin ng kapahayagan kung sino ang Diyos sa iyo, para sa iyo. It's a fresh revelation from the Word of God. Kaya nga sa church na to, we are always encouraging you to read your Bible. Kasi ang kaaway si Satan sa Diablo, ayaw na ayaw kanyang magbabasa, ayaw na ayaw kanyang magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil pag ikaw ay nagbulay-bulay ng salita ng Diyos, gaganda ang buhay mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo. Hallelujah! Praise God! No? We meditate on the Word of God, a fresh revelation of our contemporary God. Hindi siya old-fashioned. God is the same yesterday, today, and forever. He's limitless, He's timeless, eternal. Naiintindihan tayo ng ating Panginoon. He's able to do exceedingly, abundantly, beyond what you expect. Or what you ask for. May bonus pa. Bawa, ito lang hinihingi mo, dadagdagan pa yan ni Lord. Ooh, praise God. Hallelujah. Every time we get in trouble, maybe it's because we fail to see Him as He is. We forget kung sino ang Panginoon sa atin. 
Amen. Usually po, pag meron tayong problema, meron tayong tendency to study the problem. Diba? Yun ang pinagbubulay-bulayan natin, yung problema natin, pinag-aaralan natin ang problema natin. Diba? And the problem becomes terrifying. Pag tuloy-tuloy kang nakafocus sa problema mo, may konti, may stress ka na. Tumataas na yung blood pressure mo. Mamaya ang konti, may panic attacks ka na, nanginginig ka na. Hindi mo manaman, nalalamig ka, pinapawisan ka, init-init, pinapawisan ka, panic attack yun. Dahil ang iyong uh, nakafocus, ang iyong pag-iisip, ang iyong puso sa mga problema mo na pagkalaki-laki. Sabi mo, eh, natural lang to, Siyempre, problema to, pag-iisipan ko. Okay, pag-isipan mo yan, pero wag mong kalimutan na meron kang Diyos who is able. Hallelujah. He is able to help you. Kahit anong klaseng problema yan, matutulungan ka ng Panginoon. Amen. Instead of looking unto Jesus, doon tayo nakatingin sa ating mga problema. Tignan natin ang Panginoon. We seek Him. We pray and we we ask Him to help us. And He will come and journey with us. At very soon, nakikita mo, nakalampas ka sa mga problemang iyan. Amen. Kahit gaano katindi yan, makakalampas ka kapag ikaw ay nananampalataya sa kabutihan at kalakihan ng Diyos mo. Hallelujah. Praise God. He is with us. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kapag wala po tayong vision, hindi natin kilalang Panginoon, talagang mahirapan tayo sa buhay. Kaya ang sinasabi po ng Bible, without a vision, the people perish. Kung wala tayong pangitain, hindi natin kilalang Panginoon, wala kang church na na-involve ka, na may vision, okay, mamamatay tayo. Bigla ka na lang, wala na, hindi nga na halata ng mga tao, wala na pala to. But dahil meron kang relasyon sa Panginoon, yung vision na yan, tinutunghaya natin. At sa church na to, sa 1030 family, isa lang yung vision natin. Ano po yung vision natin? To win souls? Para hindi kayo sure. What is our vision? To win souls and make disciples. That's a dream of God. Nais lang Panginoon yun. Na tayo, pag naging Kristiyano tayo, magamit niya tayo na makapagdala tayo ng mga tao sa kanyang kaharian. Makilala siya. Amen. Makapag-invite tayo na mga kaibigan natin. Thank you for so many new friends. Ngayon, palakpakan po natin ang Panginoon. Masa napakarami niyang na-invite sa araw na ito. Alam niyo po ba, hindi lang tayo ang masaya. Napakasaya po na mga, mga anghel sa langit. They're rejoicing even for one new friend na dinadala natin sa church. Amen. Praise God. So that's the vision of God. That's the vision of our church. Naka-flow tayo sa vision ng Panginoon. Meron din kayong mga sariling vision para sa kabuhayan ninyo. Amen. Di po basak. Dahil pag wala tayong pangitain, wala. Mamamatay ka na lang. Nang ganun-ganun lang. Amen. Praise God. For every obstacle or problem in life, we need to have a vision. Sa lahat ng mga problema natin, sa, mga, sa buhay natin, kailangan natin ng vision. What is that vision? That our God, Jesus Christ, is a conquering God. Jesus Christ is a conquering God. Na pagtagumpayan na niya lahat. He's conquering. Amen. Pinaglalaban niya tayo. I mean, hindi lang parang nakikita niya tayo, wala siyang ginagawa. Bahala ka sa buhay mo, anak. Sige, paglabanan mo yan, sige. Pero kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, hindi ka ng tulong sa Panginoon, He will help. Help comes from the Lord. Who can do exceedingly, abundantly beyond what you ask, ask or think of. Amen? Iniisip mo palang meron ng plano ang Panginoon para sa iyo. Hallelujah! Woo! Nagkakaintindihan po ba tayo? This is the Word of God. Hindi ko sinasabi ito para ma-inspire lang kayo. This is straight from the Bible. Pinag-iisipan mo pa lang. Pinag-pray mo sa Panginoon. Gagawa at gagawa siya ng paraan upang ikaw ay makaligtas mula sa mga problema yan, mula sa mga kinasadlakan mo na hindi maganda. Hallelujah. At ingaangat niya ang buhay mo. Praise God. He deserves more than that.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Thank you. God is able. Sabi niya ngayon, parang malakas, parang pinaniniwalaan ninyo. Amen. He's bigger than that thing. Diba? He's bigger than your problem. Mas malaki po ang Panginoon kesa sa mga problema ang hinaharap mo ngayon. Things that you're worried about, no? pinag-iisipan ninyo. No? Hindi na kayo makatulog no? sa pag-iisip nyo na yan. Bigger than your problem, your condition. Mga utang ninyo, mas malaki si Lord dyan. Mababayaran nyo yan. Mga cancer ninyo, mga kidney problems, yung mga heart problems, mas malaki si Lord dyan. Amen! Praise God! Mga sakit, mga addiction, poverty, kahirapan, mas malaki si Lord dyan. Iaahon ka dyan. Poverty spirit yun, tatanggalin ang Panginoon yan sa buhay mo. Habang lalo kang lumalapit sa Panginoon, God will prosper you. Amen. Sabi nga ni David, wala ako nakitang taong na malimos na may relasyon sa Diyos na buhay. Hindi tayo mamamalimos. Ikaw ang magbibigay. Amen. Praise God. Your enemies, diba? mga kalaban natin, no? yung mga may negosyo na may pinagkatiwalaan kayong mga tao, nung nabigay nyo lahat yung mga sekreto nyo, iniwanan kayo. Pero you will go on. God will bless you. Amen? Praise God. Mas malaki yan no? sa lahat ng mga demonic conditions. Sa ating kapaligiran, God is greater. Lalo itong mga huling araw na to, lalakas ang, ang hatak ng kaaway, pero sinasabi ng Bible sa atin, mas malakas ang biyaya ng Diyos na darating sa kanyang mga anak. Hallelujah! Doon po sa prayer and fasting namin, napag-usapan po namin doon yung contingent force. God will release angels to help you and me. Amen. Angels will be so active sa ating mga kapanahunan ngayon. Even this very day, while we were worshiping kanina, angels are present here. Worshiping angels unto God. Amen? Praise God. Kasi mga angels natin, walang ginagawa, nagtatabaan na sila. Hindi lang naririnig yung prayer mo. Hindi naririnig yung, yung uh, hinihiling mo sa Panginoon. Kapag sinabi niya, Lord, send those angels, O God, Lord, na magdala ng mga tao na to sa aking cell group. Then the angels will be busy bringing the people to your cell groups. So, yung mga pangangailangan ninyo. Amen! The contingent force, the angels, babantayan ka. Hmm, iba hindi na ni, huy, baby lang may angel. Hindi, kahit matanda ka na, may angel ka pa rin. Sabi po ng Biblia. It's another preaching na, in the future, okay? Pero isa po yan sa, and we were also glad and rejoicing na alam natin sa taong ito yung mga goals natin mangyayari because merong mga angels who gather. Angels who gather. Diba? Magagamit din natin sila, masasabihan natin sila, they will minister to us when we need these things. They will gather things for us. So you're not alone. Amen! Ang Holy Spirit, kasama na natin. The power of the Holy Spirit. May mga angels pa. So, kailangan yung prayer life natin ay talagang uh, mag-level up this year. Huwag na tayo matamad mag-pray. Sabihin na, yan ang last na ginagawa ko. Eh. mag Ano, busy ako. Pag-ising ko, may trabaho na agad ako. Ganito, ganun. Nakalimutan natin kumunek sa langit, sa trono ng Panginoon. But when you start to pray, you know, God can move mountains and hills para makarating yung tulong sa'yo. And that day, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng provision mo, di ba? Nang, nang um, kagalakan, kahit nasa gitna ka ng traffic, hindi ka nang bububurnok. Uh, you are praying and praying and praying. Amen? And those times ay talagang uh, maganda po yun, investment para sa ating mga buhay. You know, the devil is our enemy. Hindi natin kaibigan yun. Although nanunukso, nagsiseduce. Di ba? Uy, yung cute-cute niyan. Sige, i-text mo na. Text mo na. Eh, may asawa ka na eh. Kalimutan mo yun eh. Okay? The devil is... Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 
Second Corinthians chapter four. Umpisa pa natin sa verse three. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Kung may mga tabing pa ang magandang balita ng ipinapahayag namin, ito ay natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So anong trabaho ng demonyo? Binubulag yung ating mga mata. Hindi natin nakikita ang kaluwalhatian, ang kaningningan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun ang kanyang ginagawa at present. Okay, dahil hindi niya magawa sa Lord yun, hindi na niya ma-move si Lord, wala na siyang, wala siyang K para i-move pa ang Panginoon sa mga plano ng Diyos. So ginagawa niya, inuunahan niya, binubulag niya yung mga tao. Walang interest sa Biblia. Imbitahin mo, wala akong panahon dyan. Tatrabaho pa ako. Mag-pray tayo. Hindi <laughs> ko na kailangan niya, kayo na lang mag-pray. Sama niyo na lang ako dyan. Iba, walang panahon, walang panahon, walang panahon. At ayaw, ayaw, ayaw. Yun lang magagawa ng kaaway, takpan ng ating mga mata to blind us. Sometimes tayo po mga Kristiyano, ay inaalaw natin yung mga issues ng buhay natin, mga problema natin to blind us. That we cannot see clearly who God is. Dahil maraming issues sa buhay natin, nakalimutan natin tumawag sa Diyos. Hindi natin makitang malinaw ang vision ng Diyos para sa atin. We forgot Him. Kasi yung iba, ang demonyo tinatry pang takpan yung mga mata natin. Pero sa araw na to, lahat yung mga tabing na yan, wawasaki natin in the name of Jesus. Makikita natin ang kaningningan ng Panginoon, ang revelation, the deep revelation that God will place in our hearts. Amen! Ang kanyang kapahayagan, you will no longer be the same again. Kahit bago ka rito, first timer ka, God will touch you today. Magkaharong ka ng understanding, pagkaunawa ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na ina-extend niya sa buhay mo. You're here not as an accident. Dumating ka dito, hindi aksidente. Ang Panginoon ang nag-orchestrate dito. Ikaw ay nag-respond sa invitation dahil mahal ka ng Panginoon. Palakpakan po natin lahat ang mga new friends natin. Hallelujah! Without a vision, the people perish. Kung wala tayong pangitain, ang pangitain natin napaka nearsighted. Ako, ako, wala nang iba kundi ako. May pera ba dyan? Pag wala, ayoko dyan. Diba? Huwag ganun. God is able. Amen. Yung pera, walang Diyos. Ang Diyos, maraming pera. Tandaan nyo yan. Hallelujah. Dahil humihingi ka, God will give you. Problema kay Lord ba yung pera? Sa lapi? <laughs> Hindi problema sa Kanya yun. Amen. Tayo lang namang problema doon. Pero kung magkaroon ka ng ugnayan sa Panginoon, totally surrender mo ang puso mo sa Panginoon, hindi magiging problema sa iyo yun. God will bless you with money so you can be a blessing to others. Makapagbigay ka naman sa ibang mga tao. May isang um, uh, sitwasyon sa Biblia. Yung mga disciples ay naroon sila sa gitna ng bagyo. Hurricane. May ipo-ipo, may bagyo, may tsunami siguro, malapit na maging tsunami. At alam nila, mamamatay sila. Nakasakay sila sa isang malaking bangka. Pero alam nila, in their minds, in their hearts, patay na tayo dito, walang tayo magagawa dito. Basahin po natin yan sa Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go before Him to the other side. While he sent the multitudes away, and when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were all troubled, saying, It is a ghost. And 
They cried out of fear, but immediately Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer, it is I. Do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na munit sinalpok ito ng mga alon dahil sa pagsalungat nito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Big multo, sigaw nila. Munit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Munit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako. Sigaw niya, agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit lang yung pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Sabi nila. Hallelujah. 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 So nakita po natin ang ulat na ito in the midst na alam nilang wala na silang pag-asa. Dumating ang Panginoon, naglalakad sa tubig, natakot sila. No? At sumigaw sila, multo! So ano pong ibig sabihin? This is a rationalization, no? na hindi na tinatanggap yung revelation na ang kanilang Panginoon ay maaring lumakad sa tubig. Sabi lang multo, hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Ganun tayong mga tao, we can rationalize, pwede tayong magsabi ng mga bagay-bagay na malayo sa tinutumbok ng salita ng Diyos. Amen. Minsan gusto ka nang baguhin ng Panginoon, ayaw pa magpabago. Eh Lord, masaya na ako dito sa buhay kong ito. Yung, yung three-fourths na lang ng puso ko ang baguhin mo. Yung one-fourth, iwan mo yan sa akin. Favorite ko yan eh. Favorite sin ko yan. Huwag mo akong baguhin dyan. Diba? Sabi lang multo. That's rationalization and this is the enemy of revelation. May pinapakita na sa yung katotohanan ng Panginoon but you rationalize. Nagbibigay ka ng reason na hindi mo masasabi yung katotohanan. But it is Jesus walking on water. Amen? Praise God. Pero si Pedro, who is bold, di ba? Si Pedro malakas ang loob. May leadership talaga yan eh. Medyo maangas, pero siya ay nagsalita. Di ba? Medyo malakas ang boses ni Pedro eh. Okay. Sabi niya, Lord, kung ikaw nga yan, Lord, kung ikaw nga yan, hayaan mong makalakad din ako sa tubig. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, come. Isang salita lamang. Come. Hindi na nag-preach si Jesus. Alam mo, Pedro, dahil ako ang may-ari ng langit at lupa at katubigan. Ako kayang-kaya kitang pal- palakarin yan. Kahit na ang, ang paa mo ay mabibigat, may sandalyas pa, kaya dahil ako ang gumawa nito, gumawa ng lahat. Hindi na siya nag-preach. He just said one word. He said, Come. Tumalima si Pedro. At anong nangyari kay Pedro? Nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Nakapangalahati siya. Subalit nung narinig niya ang, uh, ang ihip ng hangin at naramdaman niya yung hampas ng alon, na-distract si Pedro. Tumingin siya sa alon. Tumingin siya sa mga kondisyon, sa kapaligiran niya. Tumingin siya. At anong nangyari kay Pedro? Unti-unti na siyang lumubog. At dahil doon, tumawag ulit siya sa Panginoon. Lord, help! Tinulungan naman siya ng Panginoon. 
Amen? Peter responded with just one word, come. Amen. Because Peter's eyes were fixed on Jesus. Nakapokus siya sa Panginoon na niya. But halfway to his goal, yung goal niya, makarating do kay Lord. May goal siya. Kayo ba may goal? 10.30 ba may goals? Halfway dun sa kanyang goal. Na-distract si Pedro. Sabi niya, mahirap to. Hindi ko to kaya. Hindi ko to kaya, Pastor Rawe. Kahit anong gawin ko, Pastor Albert, hindi ko to kaya. Yung mga goals na to, hindi ko kaya. Ang laks ng, ng, ano, ng bagyo. Alisin mo na ako dyan. He was distracted. Amen. So, anong pinapakita sa atin dito? This shows that you can have a vision, but lose the vision. Kundi natin pangangalagaan. Kundi natin kilala ang Panginoon. Nandun ka na, halfway ka na eh. Diba? Dadating na yung mga blessings mo eh. Nadis- nadistract ka eh. Alam mo, sa mundong ito, madami talagang distractions. Come on. Kahit mga Christians na tayo. Manood ka lang ng TV, sine, or ano-ano pa. Madidistract ka, ma- malalayo yung pag-iisip mo, malalayo yung focus mo kay Jesus Christ. Mas gusto mong dito pumunta. Mas gusto mong itong basahin mo. Ngayon, maglalabas sila ng mga magazine. Si Aldab ang title, ang, ang front page, cover. And this magazine is so sex-driven. Diba? Bakit? Para masedusyo mga tao. Hundreds of thousands. At yung mga article doon, grabe. Amen. You pay for it. So, i-distract ka. So, saan pupunta yung goal mo? Yung puso mo? Yung goal mo sa buhay mo? Madidifocus. At pag nag-defocus tayo, babaksak na naman tayo, malulunod na naman tayo sa ilalim where we are so used to be. Okay? Yung spiritual life natin, aangat na sana, bababa na naman. Amen. Praise God. So, iwasan po natin ang mga dis- mag- madistract tayo. Distracted from the vision by looking at our conditions. Ay, mahina ako. Hindi ko kaya yan eh. Di ba? Si Pedro po, as long as he was giving the attention to the, to the Lord, nakafocus siya doon, hindi siya bumaksak. Tama po ba? Pero nung nawala ang focus niya, siya ay unti-unti ng nalunod pa ilalim. Amen. So without a vision, people perish. Kung wala tayong pangitain, we will die. Amen. Ang Bible po nagsabi niyan. When look at, at the wrong things, diba? pwede tayong malubog kung parating mali ang ating mga tinitignan. But if we keep up with your vision, kung ang vision naman natin, buhay na buhay sa atin. No, nakasulat pa yan sa iyong uh, uh, pader. Diba? Tinitignan mo yan araw-araw, pinagpe-pray mo yan. Diba? May vision ka, pinagpe-pray mo yan. May goals ka, pinagpe-pray mo yan. Yung 12 ko ay maging buo na. I build my 12, I disciple my 12. Nangangalaga ka na ng labing dalawang mga tao. Dati sabi mo hindi mo kaya, pero sabi ng Diyos, kaya mo. Diba? Nangangalaga ka na, you're a leader, you are blooming as a leader. Nais mong malaga, mga laga. Tama po ba? At yung 12 mo, nire-raise up mo na rin para mga laga din sila ng taglalabing dalawa. Like Jesus, nangalaga siya ng labing dalawa. Amen. So ito yung vision natin. No? Pagbutihin po natin, we keep up our vision. You know, pag ginagawa po natin to, you can do things beyond human comprehension. Makakagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi mo inisip na magagawa mo. Isipin niyo yung buhay natin, di ba? Ang daming beses na tayong niligtas ng Panginoon. Tama po ba? It's by the Lord's work na nandito tayo ngayon. Pasalamat tayo sa Panginoon. So, kung tayo po, ay we will be keeping up with the vision. Siya nam po ang magbe-bless sa atin because we have a vision. Kung sila nagpe-perish, tayo, we will live. You have a vision, you will live. Sabi niyo ngayon, I have a vision, I will live. Sabi niyo, parang islang, I will live. <laughs> May vision ka eh. Kabaliktara niya ng perish. You will live abundantly, peacefully, 
with joy. Amen. With peace. You will live because you have a vision. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. So, yung focus natin, importante po yan. Kung meron tayong hinaharap ngayon sa mga panahong ito, you need a fresh revelation of the Word of God. Kailangan natin ng salita ng Diyos, the fresh revelation. That's why we come to church. Sa church na ito, nire-reveal po natin ang salita ng Diyos to get the Word of God's fresh revelation exceedingly, abundantly, beyond you can think and say. Amen? Praise God. Abundantly ibibigay sa'yo ng Panginoon. Maraming tao ngayon, hindi sila nagpupunta sa church, nanonood lang sila ng TV. Ay, doon ako nag-church sa TV. Or kaya sa internet, doon ako nag-church sa internet. Meron ba sa Bible niyan? Diba? Huwag ka nang mag-church, mag-isa. Sabi sa, sa church, do, sabi sa Bible, do not forsake the assembly. Ang pagsama-sama natin. Amen. Linggo-linggo, nagsasama-sama. Kasi sa, sa TV, wala kang relationship doon. Ikaw lang at yung TV. Amen. Pag sa church, kung meron kang problema sa cell group mo, you can ask for prayers. Amen. Amen. Nade-develop yung pag-ibig natin sa bawat isa bilang magkakapatid na anak ng Diyos. Tama po ba? Wala nang lone ranger dito. Ako lang mabubuhay sa sarili ko. I don't care about people. Hindi. Because you know, ang Lord mahal na mahal niya ang mga tao. Kasama ka doon. So, kung ugali ng Panginoon, nagmamahal sa mga tao, dapat i-develop natin diyon Mapagmahal tayo sa tao at maliligtas ang mga tao para sa ating Panginoon. Tama po ba? So, we have compassion for people. Kaya yung cell groups natin, importante po yan. Kung hindi ka pa, wala ka pa sa cell today, siguraduhin mo na mapapasama ka sa mga small groups natin, sa mga cell groups natin. Amen? Praise. We come together with the brethren, to commune with one another. Amen. Kung sa TV lang, walang anointing doon. Lalaki pa ang ano, electric bill mo. We have to go to church. Na makasalamuha natin, the warm bodies, di ba? Tayong mga magkakapatid. Masaya ba kayo naririto kayo ngayon? Lahat ang magsa- masaya magsabi ng hallelujah. <laughs> Last na gusto ko i-share sa inyo ay um, ang buhay ni Pablo. This is a short... Uh, a revelation sa buhay ni Pablo. Acts chapter 9, 1 to 7. It's so, napaka-interesting kasi ni Pablo. I cannot leave the pulpit without sharing you this uh, small segment sa buhay ni Pablo. Noon, ang pangalan niya ay Saul. No? Then Saul, soul still breathing threats and murder against the disciples of the... Galit siya sa mga Kristiyano. Kung may taong galit sa mga Kristiyano, si Saul yun. No? Uh, binabantaan nila, pinapatay nila mga Kristiyano. Went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus so that if he found any who were on the way, ang pangalan po ng mga Kristiyano nun, the way, parang Jesus Christ saves global outreach, ang pangalan led the way. Whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It's hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was three days without sight, neither ate nor drink. Ito si Pablo, ang pangalan niya Saul. Nakita natin yung conversion niya sa mga panahong ito. Kapunta siya sa Damascus para humingi ng mga permiso, para lipulin ang mga Kristiyano. On the way to Damascus, dinil siya ng Panginoon. May na, nakasinag na ara na naliwanag na dumating sa kaya nagsalita ang Panginoon. Saul, why are you persecuting me? Sabi Lord, hindi naman kita pinapersecute. Eh, mga tao yun, no? Sila yung pinapersecute ko, hindi naman ikaw. Sabi ng Panginoon, 
kung sila ang pinipersecute mo, akin ang mga yan. Akin ang may wala kang karapatan upang i-persecute yan. Amen? Hallelujah! We belong to God. At kung sino man ang lalaban sa atin, mananagot sa ating Panginoon. Did you see that? Hallelujah! Pinagtanggol ng Panginoon yung mga ipe-persecute ni Saul. Sa kapanahonan natin, ganun din. Because we belong to God. Ang sino mang lumaban sa iyo, harangan ka, i-persecute ka, saktan ka, mananagot sila sa ating Diyos. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise sabi niya, you are uh, uh, beating against the goods. Sabi ng, ng Panginoon dito, di ba? Ikaw ay uh, lumalaban against the goods. It's hard for you to kick against the goods. Ang goods po, ito po yung panahon na may mga barns kung saan uh, nilalagay nila parang kwadra ng malalaking mga baka, mga ox. Malalakas yun eh, di ba? Alam niyo yung mga pintuan na yun, kayang-kaya ng ox yung sipain or suwagin. Tama po ba? Walang sinabi yung mga ginawang pintuan ng mga tao. Kaya ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng goods. Yung mga goods, ito yung matutulis na mga bagay na pag sinipa, or sinipang ganon, or ginano nila, masasaktan sila. It's very painful. Matulis yun. Sabi ng Panginoon, you are beating against me. Amen. Masasaktan ka pag patuloy mong gagawin yan. And Saul got blinded. Amen. Pero una nakita niya, nung narinig niya ang, ang tinig ng Panginoon, na convert po si Saul. And God called him Paul. When he heard the word of God, he was converted in his heart. So kung tutunghaya niyo po ang Biblia, the New Testament, one-third of the New Testament was written by Paul, ni Pablo. Siya nag-encourage, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy kayo sa buhay ninyo sa Panginoon. Amen. Despite lahat ng mga troubles, magpatuloy kayo. Si Pablo ang sumulat noon. Amen. He was converted. Nagkaroon siya ng change. Amen. Na born again si Pablo. He was called Paul. Amen. Praise God. So in this church, marami pong conversions na nangyayari po dito. Ang ibig po sabihin dito, that spiritual scales, na yung mga talukab sa ating mga mata ay nalalaglag. Yung mga madidilim na mga Piring sa ating mga mata na tatanggal. We get converted in our hearts. We see Jesus. When we read His Word, pag nagbabasa tayo ng Kanyang salita, ito ay nagpapatungkol sa atin at sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa Kanyang pagkalinga sa atin. Amen. Nababaksak yung mga scales sa ating mga mata. Hindi lang may ito spiritual growth. Ang ibig sabihin na lahat ng mga obstacle na mag- magpipigil sa atin upang tayo lumago, hindi na yan makakapangyari. Lalago ka. This year, ang bawat isa sa inyo magkakaroon ng paglago. Hallelujah! Kahit bago ka pa lang dito, mabilis kang lalago. Amen! Praise God! Lalago ka sa mga kapahayagan ng Panginoon. Lalo na kung magsisipag ka talaga makinig ng salita ng Diyos, pumunta sa mga outreach, pumunta sa mga cell groups, lalago ka, lalago ka. Palakpakan natin si Lord. I feel ngayon pala marami nang bumabaksak ng mga scales, no? mga talukab sa ating mga mata. Makikita natin ang inanais ng Diyos para sa ating mga buhay. This year, 2016, is our year of our 2020 spiritual vision. 2020, nakakilala tayo, makikita natin ang Panginoon. Scales will come out of your eyes. Mga talukbong sa ating mga mata ay mawawala. Makikita natin ang kalwalhatian, ang katarungan, ang pag-ibig, ang kagandahan ng Diyos. Makikita po natin yan. Ang, ang kanyang pagkalinga, pangangalaga, liwanag, paglingap, at mga kamanghamangham bagay na nilalaan niya para sa iyo. Amen. Excited ba kayo doon? May mga bagay na nilalaan ng Diyos para... Huwag ka nang malungkot. Iba sa inyo medyo nalulungkot. Because we're going through some things. Kasi sabi sa iyo, cheer up! 
Amen. Magsaya ka dahil may mga magagandang bagay na nilalaan ng Diyos sa iyo para sa taong ito, 2016. Amen. Kaya even ngayong ating prayers pag Thursday, challenge ko po yung mga nag-a-attend dun eh. Dahil kakaunti yung mga nag-a-attend pag Thursday. Imagine to prayer for the nation. Pag-pray natin elections natin, yung mga issues ng ating bansa, no? for the next generation, yung ating mga anak at magiging anak, magkaapo-apo. We are praying. Sabi po ng Bible, pag tayo nagpe-pray, uh, lumalapit sa kanya, humingi ng tawad no, sa ating mga kasalanan, even as a nation. Sabi ng Panginoon, I will hear from heaven. Pakikinggan tayo at paggagalingin niya ang ating bansa. Gusto niyo ba yun? Na may kinalaman tayo dito. No? Hindi nga tayo nagdadala ng mga placards, pero tayo lumalapit sa papamagitan ng panalangin, which is more powerful. Amen? Amen. Sa so, China Challenge ko bawat isa, 44 Thursdays this year, umaten tayo. Every Thursday lang naman niya ng gabi, alas 7 hanggang alas 9. Thursday night, come and pray. 44 Thursdays. Tignan natin kung may mangyayari o wala. No? At may mga magandang mangyari dito, gusto ko kasama ka. No? Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Seven. Huwag na tayong mag-rationalize, huwag na tayong mag-reason out. Ay, hindi pwede kasi ma-traffic eh. Ay, hindi pwede kasi, alam mo, talagang teledrama yun, sinusundan ko yun eh. Ay, meron akong pupuntahan eh. Matutulog na ako eh. May pasok ako bukas. Ang daming mga rason. Pero God is calling us sa bansag ito upang manalangin. Ito ay tawag ng Diyos. Hindi lang to tawag ni Pastor Rabiki. Tawag to ng Panginoon upang tayo lumapit sa Diyos at manalangin. Huwag nating i-segregate yung sarili natin. Kayo na lang, hindi ako dyan. Kasama ka dyan. Responsibility natin to. Sana malagay ito sa puso natin. Kung meron tayong gagawin para sa ating bansa, mananalangin tayo. Amen. Konting sakripisyo, dyan ka lang nakatira sa May New York, pumunta ka na dito. <laughs> Di ba? O nakatira ka lang sa Mirasol, pumunta ka dito. Pagkalayo-layo naman, kabilang kalye lang. Amen. Kung gusto natin, may paraan. Kung ayaw natin, may dahilan. But for the sake of our nation, we will pray. Doon ay eh, meron ding mentoring para sa ating vision. Na mas maintindihan yung vision. We pray together. And the, the moving of the Holy Spirit so strong. Pag tayo ay sama-samang nananalangin. 44 Thursdays. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So, sa pagkakataong ito, kung ikaw ay naririto at uh, gusto mo pang makilala, malalim ang Panginoon, gusto mo magkaroon ng ugnayan sa Kanya, sa Panginoon sa Kristo, sabi ng Lord, halika, lumapit ka, tanggapin natin ang biyaya sa langit. So, sino po sa inyo ngayon ang gustong tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin? Ito po yung unang hakbang sa ating relasyon sa Panginoon. Ginawa ko po to some 38 years ago ng una kong tinanggap ang Panginoon sa aking buhay, sa aking puso. Amen. Yung pong gustong tumanggap sa Panginoon, itaas mo lang ang inyong kamay. Salamat po, salamat. Meron pa po ba? Sige po, huwag tayong mahiya. This is your day. The Lord has brought you here. Nainvita ka, pero pumunta ka. Ibig sabihin, meron kang desire. Alam mong church ang pupuntahan mo, di ba? Hindi naman sinabi sa